ஹலோ மோட்டோ ஃபேம் வெல்கம் டு மோட்டோ காஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவர் ஆட்டோமோட்டிவ் பாட்காஸ்ட் நம்ம மோட்டோ காஸ்ட்டில் வந்து இவ்வளோ நாளைக்கு வந்து நான் பேசி டேனி அண்ட் நோவா கேட்டு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வந்து மோட்டோ காஸ்ட்டுக்கே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு கெஸ்ட் இருக்காங்க ஆக்சுவலி அந்த கெஸ்ட்டுனா அதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அவர் ஒரு தமிழர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல லேடரில் இருக்கார் மகேந்திராவோட குளோபல் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டில் அவங்க இருக்காங்க வேலுசாமி சார் வெல்கம் சார் வெல்கம் டு மோட்டோ காஸ்ட் தேங்க்யூ அசீர் தேங்க்யூ டேனியல் தேங்க்யூ நாவா எங்களை இங்கே உள்ளே அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நான் உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொன்றா கேட்கலாமா கேட்கலாம் தாராளமாக கேட்கலாம் சார் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு என்ஜினியர் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் காலகட்டத்தில் மஹேந்திரா பொலீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் என்ஜின் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கார்பியோவில் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் என்ஜின் வந்து நம்ம டிஏ அண்ட் சிஆர்டிஏ வந்து வந்தது அதில் வந்து லாங்கிடியூட்னர்லி ரியர் வீல் ட்ரைவில் இருக்கும் அந்த என்ஜினில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த எம் எம் ஹாக் ஆகட்டும் இந்த என்ஜின்ஸ் எல்லாமே டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர் இன்றைக்கி எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள்யூவில் இருந்தது அந்த ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸ் அந்த ட்ரைவபிலிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பிஎஸ் அந்த பவர் அந்த டார்க் அந்த டார்க் கன்வெர்ட்டர் கூட உள்ள சிங்க் இது எல்லாமே ஒரு என்ஜினியரிங் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் அதை அப்படி நீங்களும் அதை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கம்பெனியோட இதுலேயும் வந்திருக்கீங்க அந்த ரெண்டு கம்பேரிசன் வந்து சாரோட என்ஜினியரிங் ப்ளஸ் அந்த என்ஜினோட ஸோ இதுக்கு இதுக்கு ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அந்த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் நான் படித்தது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது காலேஜில் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது அதுதான் ரொம்ப நல்லா டீப்பாக படித்தது நான் கிராமத்தில் வந்து நீங்கள் படுத்திருக்கும் பொழுது வீட்டுக்குள்ளே படுத்திருக்க மாட்டீங்க வீட்டுக்கு வெளியில் தான் படுத்துருப்பீங்க அது மேலே நீங்கள் மேல் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் நல்லா தெரியும் அது தெரியும் பொழுது அது யோசிப்பீங்க இது என்ன அது இது அது தன்னை பாட்டில் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது நைட்டில் அண்ட் டே டைமில் வந்து எரியாமல் இருக்குது இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஆனால் அந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்க அப்போ தான் அந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படிக்கும்போது தான் அதெல்லாம் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதுலேருந்து அது அந்த நைட்டில் நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து படுத்துக்கிட்டு அந்த ஆகாயத்தை பார்த்த அதனுடைய உந்தல் தான் அந்த அது என்னன்னு கேட்க போய் அதனுடைய தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவ்க்குள்ளே ரிலேட்டிவிட்டிக்குள்ளே புகுந்து போனப்போ தான் அதனுடைய உன்னதம் என்னான்னு தெரியணும் எப்படின்னா கலீலியோ வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பார் ஓ எல்லா பொருளும் வந்து ஒரே ரேட் ஆஃப் ஸ்பீடில் தான் விழும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் பர் செகண்ட் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அது வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு விழும் அது இறகாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்டீல் பாலாக இருந்தாலும் சரி என்ன வித்தியாசம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இது ஏர்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுதான் அது இல்லைனா வேக்கமில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது ஒரே இதில் தான் விழும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சயின்ஸுக்கு சயின்ஸுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து நியூட்டன் வந்து அந்த ஜீங்கிற ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு எல்லா ஃபார்முலாவையும் பண்ணி வச்சார் பட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அது நியூட்டன் வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டு பிஹெச்டி மூணு பிஹெச்டி அவர் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பயங்கரமான ஆள் அவர் படித்தவர் கலிலியை வந்து அவ்வளோ படித்தவர் கிடையாது பட் அதுக்கடுத்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வந்து நியூட்டன் சொன்னதில் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிப்பார் ஆனால் அவர் வந்து டிப்ளமாவை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப தடுமாறிட்டார் ரொம்ப மெத்தமாக படிக்கல படி அவருடைய ஸ்டடீஸில் வந்து அவர் அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அப்போ தான் எனக்கு தோ அந்த டேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவ்லி படிக்கும் பொழுது ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் நல்லா படிக்காதவர் இன்னொரு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் டபுள் டாக்டரேட் வாங்குற விட அதிகமாக யோசிச்சுருக்காருனா இது வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து உங்களுக்கு எஜுகேஷன் எவ்வளோ வருதோ அதை விட நீங்கள் மனசை வச்சா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதை காட்டுது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அப்போ ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அப்போ என்னென்னா நம்ம கிராமத்துலேருந்து வரணும்னு நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும் எம் நம்ம ஏன் யோசிக்கணும் நம்மளும் யோசிச்சு பார்க்கணுமே அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிஎம்டபிள்யூ கார் பார்க்குறீங்க மெர்சிடஸ் கார் பார்க்குறீங்க ஆடி கார் பார்க்குறீங்க எல்லாமே பிராண்டு மாய் கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மாய் கார்டு இதை வந்து நம்ம நம்ம மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு வருது அதே தான் அந்த அந்த லிங்க
அதில் தான் வந்து நான் நாலு வருஷம் நான் தான் ப்ராஜெக்ட் லீடராக அதை ஒர்க் பண்ணேன் அதை அதை வந்து ஒவ்வொரு இது நல்லா பெஞ்ச் மார்க் பண்ணோம் நல்லா அதை பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஸ்டம் அதுக்குள்ளே போட்டால் இவ்வளோ உங்களுக்கு மைலேஜ் வரும் சத்தம் கம்மியாக இருக்கும் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் டார்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் ஃபோர்த் கேரில் போட்டு ஃபோர்த் கேரில் போட்டாலும் நல்லா இழுக்கும் ஸோ இது எல்லாம் பார்த்து பார்த்து நம்ம பண்ண தான் அது ஸோ அதுக்கு க கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் சரி ஸோ அவங்க பிராண்டட் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெட்டீரியல் காசுலாம் அவ்வளோ கிடையாது அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் அதிகம் வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால தான் அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பிராண்டட் கம்பெனிக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு தான் நீங்கள் அதிகமாக பே பண்ணுறீங்க ஓரளவுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் இருக்குது அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல பட் ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த போர்ஷன் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுறது வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு தான் பே பண்ணுறீங்க ஏன்னா அவங்க பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி யாரும் கிரியேட் பண்ணல ஸோ அந்த எமாக் என்ஜின் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்தோடனே எல்லாருமே இதை திரும்பி பார்த்தாங்க ஓ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மஹிந்திரா அப்போ அப்போ வந்து நாங்கள் பாடி ஆன் ஃப்ரேம் நார்த் சவுத் இன்ஸ்டலேஷன் தான் இருந்தது ரேர் வீல் ட்ரை தான் இருந்தது அது வந்து என்ஜின் வந்து ஃப்ரேமில் மவுண்ட் மவுண்ட் ஆகிடும் பாடி வந்து ஃப்ரேமில் மவுண்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் ரப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த என்ஜின் வந்து வைப்ரேஷன்லாம் வந்து பாடிக்கு போகாது ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியான இது ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி பட் பாடி ஆன் ஃப்ரேமில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு அந்த டயர்லேருந்து டயரே ஒரு ஐசோலேஷன் அதிலேருந்து சஸ்பென்ஷன் அதுக்கடுத்து சஸ்பென்ஷன் டு பா இது ஃப்ரேம் ஃப்ரேமுக்கும் பாடிக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் அந்த ரைடு வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க ரோல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ரைடு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுதான் வந்து மக்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அப்புறம் அது ஹைட்டு நல்லா வந்துடுறதுனால ஆஃப் ரோடு எல்லாம் போய்க்கலாம் அதுதான் அட்வான்டேஜ் அந்த ஃப்ரேம் பட் அதனுடைய வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் மோனோகாக் மாறிச்சு ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி எமிஷன் நார்ம்ஸ் இதெல்லாம் வரும் பொழுது நமக்கு இதுக்கு மாறினாங்க மோனோகாக்கு மாறினாங்க மோனோகாக்கு மாறும்போது நேராக பாடியில் தான் நீங்கள் வந்து என்ஜின் மவுண்ட் பண்ணணும் ஆமாம் அந்த என்ஜின் நம்ம டிசைன் பண்ணது வந்து ஃப்ரேமில் மவுண்ட் பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ பாடியில் டிசைன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு வைப்ரேஷன் சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக குறைக்கணும் குறைக்கணும் அப்போ வந்து அது ரொட்டேட்டிங் காம்போனன்ஸ் இன்சைட் ரொட்டேட்டிங் காம்போனன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய இனர்ஷியா ஃபோர்ஸஸ் நீங்கள் குறைக்கணும் குறைக்கணும் அதுதான் வந்து இழுத்து இழுத்து மேலே கிளி ஓட்டம் இல்லைங்களா அந்த இம்பேலன்ஸ் குறைச்சி அதனுடைய ஃப்ரிக்ஷனை குறைச்சி எல்லாத்தையும் குறைச்சி பவர் அவுட் பூட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அந்த ஸ்கார்பியோ என்ஜினை கம்பேர் பண்ணப்போ எக்ஸிவி ஃபைவ் டபுள் என்ஜின் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வெளியிடும் போது ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பிஹெச்பி அதை இது பண்ணோம் அது ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் நாங்கள் பண்ணோம் அது பண்ணும் பொழுது வெயிட்டை குறைச்சி என்விஹெச்சை குறைச்சி ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணி பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணி டாக் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வெளியில் விட்டோம் அதனால் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் நல்ல நல்ல ரிஃபைண்டாக வந்துருந்தது அந்த பவர் ட்ரெயின் அதிலேருந்து நம்ம மோ இது பாடி ஆன் ஃப்ரேம்லேயும் சரி மோனோகாக்லேயும் சரி நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கிரிப் வந்துருச்சு பவர் ட்ரெயினில் ஒரு கிரிப் வந்துருச்சு ரெண்டு யூனிக்கான ரெண்டு ப்ரொப்போசிஷனில் இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்கள நம்ம நம்ம டிஐ நீங்கள் ப்ரொ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம டிஐ ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து வே அஹெட் நம்ம வந்துட்டோம் இல்லைங்களா அது ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரமில் இருக்குது இப்போ வந்து அவங்கள எப்படி பீட் பண்ணணும் அவங்கள வந்து மேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் தான் அந்த டுவெண்ட்டி லெவனில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து எக்ஸிவிஸ் அதுக்கு முன்னாடி தார்லேயும் அதை பண்ணி பார்த்தோம் நாங்கள் இந்த தார் வண்டி வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு அவ்வளோ பெரிய கோபம் வெளியிலலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தார் மாதிரி இமேஜ் வேணும் ப்ராஜெக்டை வச்சு வண்டியை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன மூலம் பண்ணுறாங்க நாற்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் மோனை இதை வந்து ஒரு ஒரு இருபது லட்சத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து இந்த வண்டி ஓடணும் இந்த வண்டி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அலமோதனம் கூட்டம் அப்படின்னு தான் வந்து வெறியாக இருக்கும் இது நம்ம அந்த ஸ்டாரை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியில் படுத்துக்கிட்டு ஸ்டாரை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி அந்த வண்டி பண்ணும்போது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த வண்டி வந்து நல்லா வரும் ஆனால் அப்போ வந்து நான் நிறைய பேர் நம்பவே இல்லை இதை வண்டி வந்து ஆஃப் ரோடரு மூணு டோர் தான் இருக்குது இது எங்கே போய் விற்க போகுது அப்படின்னு மக்கள் நிறையா பேர் வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு வந்து நல்ல நம்பிக்கை இருந்தது அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோ டைப் நாங்கள
அந்த மே மாதம் அந்த ஊட்டி ட்ரைவ் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நினைக்கிறேன் மே மாதம் போயிருந்தோம் வந்தோடனே டக்கு 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 இந்த டீமை போட்டு எல்லா என்விஹெச்சும் படும் எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியுமோ அது ஓப்பன் வண்டி அது அதில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதை பண்ணி அதை வெளியில் விடும் பொழுது சட்டனாக புக்கிங் வந்து பாருங்கள் அன்இமேஜினபிள் அது சார் ஆக்சுவலி லைஃப் ஸ்டைல் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கிளாக வந்து பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா முதல்ல இருந்த தார் வந்து நாங்கள் கூட நம்மளோட மோட்டோ வேகனில் வந்து ரெண்டு தாரையும் கம்பேரிசன் டு கம்பேரிசனாக தான் அந்த ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் இது ஒரு ஹில்லில் எடுத்துகிட்டு போய் இது வந்து இந்த எண்டில் இருக்குது பழைய தார் இந்த தார் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு நம்ம குளோபலி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவல் என்ன லைஃப் ஸ்டைல் யூட்டிலிட்டி லைஃப் ஸ்டைலாக வந்துருச்சு அதனால் அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த காம்படிஷன் ஒரு வண்டி இருக்குது அதுக்கு மேட்ச் ஆச்சு மேட்ச் அது தனி அது மேட்ச் ஆச்சு அதில் தான் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தோம் ஆனால் இப்போ பன்னெண்டு மாசம் போராடணும் அதை கொண்டுட்டு வருது அது அடு ஒரு 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 மூணாவது வய மூணு வயசு குழந்தை எப்படி வந்து அப்பா அப்படி வர முடியுமோ சாப்பிடாம ஒன்றும் பண்ணாமல் அது ஸ்க்ரீன் வேணும்னு சொல்லி வாங்கினோம் அது அப்புறம் அந்த ஃபுல் சன் ஸ்க்ரீன் சன் ரூஃப் ஸ்கை ரூஃப்னு சொல்லுவோம் அந்த அதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி அதை வாங்கினோம் அது ஸ்க்ரீனு அப்புறம் எலெக்ஸா அப்புறம் ஏடாஸ் ஏடாஸ் சேஃப்டிக்காக கொண்டு வந்தது அப்புறம் வந்து அந்த வண்டி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டாராக இருக்கணும் ஃபைவ் ஸ்டார் எங்கே போய் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து சூப்பராக இருக்கணும் சேஃப்டியில் ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டாப்பில் வரணும் ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் வரணும்னு சொல்லி அது ஃபுல் பிஏடபிள்யூ ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக பண்ணது நம்ம இங்கே தான் பண்ணோம் இம்மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து அந்த வண்டிக்கு வந்து நல்ல என்ஜின் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி இது வரைக்கும் அந்த இந்தியாவே பார்த்துருக்க முடியாத ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி என்ஜினு பெட்ரோல் என்ஜின் அது நீங்கள் அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பெட்ரோல் டீசலாம் தெரியாது சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை நேற்றை கூட நம்ம எம்எஸ்பிடியில் வந்து ரெண்டு மர எக்ஸ்யூ செவன் டபுள்யூ இவங்க கொடுத்துருந்தாங்க யூஸ்வலி அனலாக் மீட்டர்லன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்மா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்மா டப்புனு பிடிச்சிருக்கலாம் இது வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட கேட்டாங்க இது பெட்ரோலா டீசலா நான் போய் பானட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த என்ஜினோட அந்த இதை பார்த்து தான் இது பெட்ரோலை பா இது வந்து டீசலில் அந்த அளவுக்கு ரிஃபைன்மெண்ட் சார் இந்த அவுட்ரைட்டாக இருக்கு அந்த ஒரு லேக் இருக்கட்டும் எதுவுமே நமக்கு இல்லை ஒரு டூ டன்னான ஒரு காரை வந்து இந்த என்ஜின் இவ்வளோ தூரம் புல் பண்ணுது இந்த ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த என்ஜினியரிங்கில் தெரியுது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அலாட்டோம் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் ஆகஸ்ட்டில் நம்ம ரிவீல் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆகஸ்ட்லேயே வண்டி நல்லா இருந்தது நல்ல ஷேப்பில் இருந்தது அதை ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் அதை ஹோல்டு பண்ணி அதை நல்லா ரிஃபைன் பண்ணோம் நல்லா ரிஃபைன் பண்ணி ரிஃபைன் பண்ணி கன்னியாகுமரியெலாம் வந்திருக்கோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி அங்கே அந்த கிட்டத்தட்ட கேரளா பார்டர் அந்த ரிசார்ட் ஒன்று அங்கே இருக்குது அதில் தான் தங்கியிருந்தோம் ஓகே தங்கி இருந்துட்டு கொச்சின் வந்துட்டு அப்போ திரும்பி வந்தோம் ஓகே எல்லா இடத்துலையும் ஓட்டி பார்த்தோம் அந்த ஆடாஸை வந்து கன்னியாகுமரி டு அந்த அந்த ஷாட்டில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ரொம்ப டெஸ்டிங் ரூட் அது ஒரு டெஸ்ட் சைக்கிள் டெஸ்ட் ஸோ அதில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வண்டி ரிலீஸ் ஆனதப்போ நல்லது அந்த இந்த ஆகாயத்தை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தே இருக்கு அந்த இது வந்து நிறைவேறின ஒரு ஃபீல் இருக்கு அது நீ வந்து டபுள் டாக்டரேட் டாக்டரேட் வாங்க தேவையில்லை நீங்க பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அது ஒரு மித் இருக்கு இல்லைங்க இந்த மாதிரி பாரிங் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சு வந்தா தான் நீங்க வந்து பண்ண முடியும் இல்லை நீங்களே வந்து பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து மனசு வச்சா நீங்க பண்ணலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுங்க இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஈகோ வந்து நம்மளை பிரிவென்ட் பண்ணுது அவங்ககிட்ட போய் கேட்கக்கூடாது அவன் பெரியவனா நான் பெரியவனா அது ஆக்சுவலாக கஸ்டமர் தான் பெரியா அவருக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம யார்கிட்ட போனோமோ போய் வாங்கிட்டு கொடுத்துட்டு போகலாம் அதுதான் வித்தியாசம் அந்த மாதிரி சிம்பிளாக லைஃப் எடுத்துக்கிட்டால் எல்லாமே பண்ணிடலாம் அதில் வந்தது தான் இந்த வண்டி கண்டிப்பாக அது அந்த அதுதான் அந்த ரிஃபைன் எங்கேருந்து ரெக்கர்ட்லேருந்து ரிஃபைன்மெண்ட் அந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னருக்கு வந்தது காரணமே அதுதான் 
அதில் அந்த பேஷன் அந்த ட்ரீம் எல்லாமே அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்லேயும் கெரியர் அந்த குரோத்லேயும் அப்படியே கனெக்ட் ஆகி வந்துடும் அது கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி சார் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு என்ஜினியர் டிரைவராக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு கன்சியூமருக்கு இதில் என்ன நீங்கள் எப்பவுமே சொன்னீங்க அந்த கன்சியூமர் ரிஸ்கிங் அவங்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த டிரைவருக்கு தான் அந்த இந்த விஷயம் எனக்கு இது இருந்தால் நல்லா இருக்கும் தெரியும் அப்போ சார் வந்து கண்டிப்பாக நான் வீடியோஸில் பார்த்துருக்குறேன் என் ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஸ்கார்பியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓட்டினதாக சொன்னீங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட டிரைவர் நீங்கள் அந்த டிரைவிங் வந்து சின்ன வயசில் இருந்து வந்ததுக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ராடக்டோட டெவலப்மெண்டில் பார்க்குற அந்த இதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு ஆக்சுவலாக டிரைவிங் தெரியாது நான் காலேஜ் எம்ஐடிலாம் படித்தேன் நான் ஆக்சுவல ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணப்போ இங்கே எம்ஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணப்போ அப்போ தான் நான் வந்து டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த காலேஜுக்குள்ளே ஒரு ட்ரக் ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு தான் டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டோம் பட் நைன்டி சிக்ஸில் நான் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸில் தான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ வந்து எனக்கு டிரைவிங் தெரியாது நம்ம கிராமத்தில் இருந்து வரோம் நம்ம சைக்கிள் அப்புறம் டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி ஓட்டுறதே பெரிய விஷயம் அதோட நம்மளுடைய லைஃப் பட் எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் வண்டி ஓட்டலான்னு அப்போ வண்டி வேணுமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேன்ட்ரோ வாங்கினேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் சேன்ட்ரோ வாங்கினேன் அதை ஒரு டெம்பிள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு ஏன்னா அப்போ தான் அந்த நான் ஓட்டவே பழகிறேன் ஓட்டவே பழகிறேன் அதில் அது நான் ஐ மீன் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர் அப்போ எப்படின்னு தெரியல எப்படியே ஓட்ட வந்துட்டாங்க நான் மொல்ல தான் ஓட்டேன் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகவே இல்லை நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிட்டே வந்தாங்க நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது நாசிக்கல என்னடா நம்ம ஆட்டோமோட்டிவ் வெஞ்சிடணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சு அப்போ அந்த எமாக் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகி பீக்கில் போயிட்டு இருக்கிறது அந்த வண்டி ஒரு என்ஜின் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து வண்டி ட்ரைவ் பண்ண தெரியலையே அப்படின்னு பட் நான் வண்டி ட்ரைவ் பண்ணுறப்ப உட்காந்து அசஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கலாக இருக்கும்போது அசஸ் பண்ணுறது பார்த்துக்கலாம் அந்த ஃபீல் வராது உங்களுக்கு ஃபீல் வராது பட் அப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேருந்து அப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லா ட்ரைவ்ஸும் போகணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வீக்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் என்றைக்காவது ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துடணும் நம்ம வண்டியை இங்கேருந்து டெஸ்டாக் போவோம் வருவோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ரெண்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு வண்டி போகும்போது வர வண்டி வரும்போது டெஸ்டாக் இருக்கும்போது நம்ம நிறையா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் பட் நான் அங்கே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அந்த ஸ்கார்பியோ ரிலீஸ் பண்ணுறக்கும்போது அந்த டூ இயர்ஸில் ஃபுல் ட்ரைவ் கற்றுக்கணும் நாங்கள் வண்டி அங்கே சுசல் அந்த எடுத்து போயிருக்கோம் அப்புறம் இது கிரனடா ஸ்பெயின் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் நான் அங்கே பார்சினோலாவில் இறங்கி பார்சினோலா டு கிரனடா ரெண்டு நாள் நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறேன் நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனேன் என்னுடைய லைசன்ஸ் வந்து இந்தியா லைசன்ஸு அந்த அந்த ஆள் சொன்னால் ஸ்பெயினில் யாராவது போலீஸ் ஒன்று நிறுத்தி கேட்டாங்கன்னா இந்த இந்தியா லைசன்ஸை காட்டு விட்டுருவாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது நம்ம கிராமம் தானே நம்ம பட்டி கேட்டால் தானே மாட்டினா மாட்டிக்கிறோம் என்ன அங்கே இருக்கிறது போல எங்கே இருக்கோம் அந்த லைசன்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சிக்னலில் நிறுத்தி கேட்டான் நான் வந்து லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் அப்படின்னா அந்த அந்த தான் லைசன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டான் ஓகே அப்படின்னா அவன் முன்னாடி ஒரு ஜெர்மன் வந்து ஓட்டிட்டு போனான் வண்டியை மூ ஒரு நாலு வண்டி ஸ்கார்பியோ வண்டி எம்ஆர் கெஞ்சின் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ தான் பட் அங்கே வந்து உங்களுக்கு ட்ரைவிங் லைசன்ஸும் தேவையில்லை டிரைவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை அது வந்து நான் ஃபோர் லேன் ரோடு சூப்பர் ரோட் சார் சூப்பர் ரோடு டிராஃபிக்கே கிடையாது அந்த பாட்டில் வண்டி போயிட்டே இருக்கும் எங்கேயாவது போய் நிறுத்தி லஞ்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு நீங்கள் போய் போயிட்டே இருக்கலாம் அங்கே அவ்வளோ உங்களுக்கு டெ ட்ரைவிங் ஸ்கில்லை டெஸ்ட் பண்ணாது அங்கே வந்து எப்படின்னா டிராஃபிக் ஸ்கில்லை தான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் நம்மளாம் அங்கே ரெட்டு போட்டால் என்ன போட்டால் ரெண்டு டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம கிராமத்துலேருந்து இங்கே வந்து அதை கொஞ்சம் பார்த்து போகணும் அதனால நான் பின்னாடி அவங்கள கீப் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் கீப் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம் அது வந்து ஹை ஸ்பீடில் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்பீடில் போட்டு விட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் தான் அப்போ போச்சு இந்த வண்டி ஆமாம் போயிட்டே இருக்க வண்டி தான் அது ஓகே ஓகே அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இவங்களுக்கு வந்து வண்டி எப்படி பண்ணி கொடுத்தா என்ன இவங்களுக்கு வந்து வண்டி சைலண்ட்டாக இருக்கணும் போகணும் நல்லா க ரைடு கம்ஃபர்ட் இருக்கணும் இவங்களுக்கு வந்து 
போய் அங்கே போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் வண்டி அங்கே ஊட்டினா எனக்கு பயமாக இருக்குது அந்த ஊட்டி ஹில்லில் ஓட்டுறது தொட்டப்பேட்டா அந்த தொட்டப்பேட்டா டு கோத்தகிரி அந்த ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓட்டி பார்த்தோம் ஓட்டி பார்த்தோடனே அங்கே ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் இருக்குது தொட்டப்பேட்டா மேலே போகிறதுக்கு அந்த பேஸ் வந்து ஒரு நிறைய பேர் டாக்ஸி இருப்பாங்க அந்த ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க டிரைவர்ஸ் அவர் ஒருத்தர் வந்து என்ன சார் வண்டி வச்சுருக்கீங்க ஸ்கார்பியோ வண்டி இதே ரோல் ஆகுமே அப்படின்னா எனக்கு ரோல் ஆகும் அப்படின்னோடனே எனக்கு கோவம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம பிராண்டு வந்து டக்குன்னு ரோல் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்புறம் டக்குன்னு சுதாரிச்சுட்டேன் அது வந்து கரெக்டாக தான் சொல்கிறாரு அவருடைய ஃபீட்பேக் என்ன கேட்டிருக்காரோ அதை வந்து தைரியமாக நான் மட்டும் சொல்கிறாரு இப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட சண்டைக்கு போனீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்ல மாட்டேன் பட் அந்த ஒப்பீனியன் இருக்கணும் அவர்கிட்ட அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ ஒரு வேலை இவர் ஸ்கார்பியோ ஓட்டியிருப்பாரோ அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஸ்கார்பியோ ஓட்டியிருக்கீங்களா அப்படின்னா ஆமாம் சார் நாலு வருஷம் அந்த ஸ்கார்பியோ ஓட்டிகிட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு அரசியல் வாதிக்கல அப்புறம் வேண்டான்னு சொல்ல விற்றுட்டு நான் வந்து ஒரு டாக்ஸி வாங்கிட்டு போய் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் நாலு வருஷம் ஓட்டியிருக்கியா வா நீ தான் ரைட்டான ஆள் அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டு கோ ட்ரைவரில் சீட்டில் உட்கார வச்சு இந்த வண்டி டெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு ஆமாம் நீ எங்கே டெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு இங்கேருந்து நான் கோத்துக்கறி போனேன் போயா அப்படின்ட்டு டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டு மேலே மலைக்கு ஏற்றினார் மலைக்கு ஏற்றிட்டு ரெண்டாவது மூணாவது கியர் போட்டார் எங்கே ஏறுது வண்டி அப்படின்னு கேட்டார் அந்த தொட்டப்பட்ட போகிற அந்த இதில் கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ல காட்டினார் இது எங்கே வண்டி ஏறுது அதை நீங்கள் டெஸ்டே பண்ண முடியாது கீழே எல்லாம் பிளைனில் போட்டிங்கன்னா வண்டி நல்லா போகும் அதே மாதிரி அந்த நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் வண்டி எப்படி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறது லிமிட்டை நீங்கள் வண்டியினுடைய லிமிட் எப்படி டெஸ்ட் புஷ் பண்ணுறது புஷ் பண்ணுறதுன்னு காட்டினார் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் அங்கே போனால் அவரை போய் மீட் பண்ணிவிட்டு எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் எக்ஸி செவன் டபுள் கூட அவங்ககிட்ட கொடுத்து தான் டெஸ்ட் பண்ணோம் அது ரியல் ரோட் ஃபீட்பேக் சார் அவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டார் மரோட்ஸ் அவர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் என்ஜின் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் போல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அது ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பண்ணது அந்த மாதிரி அவர் நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுப்பார் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நம்ம ஸ்பெயினில் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கும் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் எல்லா மோட்டும் கொடைக்கானல் இருந்தாலும் சரி ஊட்டியாக இருந்தாலும் சரி கொல்லிகில்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஏற்காடு எல்லா மோட்டனுக்கும் வண்டி விட்டு நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டோம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே ஒரு ஃப்ரெண்டை பிடிச்சி வச்சுவோம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இங்கே நீங்கள் போனீங்கனாவே மைந்திரா வந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்ட்டு அதை வண்டியை டெஸ்ட் பண்ணி அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த இந்தந்த ஏரியாவுக்கு போங்க இந்த ஏரியாவில் இந்த ரோடு இருக்குது அப்போ அவர் அந்த ஸ்கார் எமாவுக்கு ஓட்டும்போது வண்டி சூப்பராக இருக்குது சார் என்ஜின் நல்லா இருக்குது அந்த பழைய என்ஜின் விட இந்த என்ஜின் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு அப்போவே எனக்கு புரிஞ்சுது அதாவது மக்கள் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருந்தா கூட மாற்றிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அந்த மித்தை பிரேக் பண்ணுவாங்க ஆ உடனே அவங்க நல்லா நீங்கள் நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மாற்றிப்பாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது அவங்க வந்து உங்களை உங்களை திட்டணும்னு திட்டல அந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க லோக்கல் பிராண்டாகவே அவங்க திட்டுவாங்க சார் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நல்லா கொடுத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து நீங்கள் லோக்கலாக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு உண்டான கிரெடிட் அவங்க கொடுப்பாங்க நம்ம நம்மளால் வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னலுக்கு மேட்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியாத அந்த வீக்னஸை மக்களை திட்டக்கூடாது திட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த படிக்காத ஒரு ஆள் இவன் வந்து நல்ல அவன் என்னன்னே தெரியாது உள்ள என்ஜின் போன டூ மெக்கானிக்ஸ் என்னன்னே தெரியாது ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு சார் இந்த என்ஜின் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு வந்து நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுதான் வந்து அவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க நீங்கள் மற்றவங்க என்ன தான் சொன்னாலும் நீங்கள் மீடியாவில் புக்கில் டிவியில் நீங்கள் என்ன ரூமராக சொன்னால் கூட அந்த நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து அது பட்டால் தான் அவங்க வந்து ஒத்துப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து வண்டியை நல்லா பண்ணி கொடுத்தீங்க உடனே நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும் இங்கே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அப்படின்ட்டு டக்குன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அதுதான் புரிஞ்சுது அப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லெசன்ஸ் நம்ம நிறையா மீடியாவெலாம் ரொம்ப அதிகமாக படிக்கும் பொழுது அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி குரூப்ஸ்கிட்ட வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் சில பேர் நல்லா போடுவாங்க சில பேர் வந்து அது அந்த பேப்பர் இந்த பேப்பர் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நிறைய காம்பினேஷனாக கொடுத்துருவாங்க காம்பினேஷனாக கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸோ இந்த த ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது வந்து இது எந்த அளவுக்கு கிரிட்டிக்கல் டு ப்ராடக
டு பி ஃப்ரேங்க் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்காக சொல்லணும்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மோனோகா கெசிவிஸ் அந்த கிராஸ் ஓவர்ஸோட ஒரு ட்ரெண்டில் நம்ம இருக்கோம் லுக்ரேட்டிவான ஒரு செக்மெண்ட் அந்த செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரன்னராக வந்தீங்க அந்த டைமில் அது வந்து அந்த டெவலப்மெண்டல் ஃபேஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சை மார்க்கெட்டில் ஓவராலாக கொண்டு வந்திருக்கு அது எப்படி சார் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு ஹெவியான ஒரு குரூடுன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து ரொம்ப தப்பாயிரும் ஆனால் ஒரு ஹெவி டியூட்டியான ஒரு மேனுஃபேக்சரர் ஒரு மோனோகாக்கு வந்து ஒரு என்ஜினியரிங் வரும்போது அதை பீப்புள் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சேஞ்ச் வந்து மார்க்கெட்டை எப்படி நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிங்க சார் நாங்கள் பொலரோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி கமாண்டர் தான் பண்ணிக்கிட்டோம் அர்மடா அர்மடா லீஸ் ஸ்கார்பியோ பண்ணும்போது அதுலேயே ஒரு நல்ல அப்கிரேடான ப்ராடக்ட் பண்ணும்பொழுதே மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணாங்க பண்ணாங்க அப்போ வந்து மக்கள் வந்து நீங்கள் எது நல்லது கொடுக்குறாங்களோ நல்லது கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுது ஸ்கார்பியோ வந்து எங்களுக்கு முகத்தை மாற்றுச்சு கமாண்டர்லேருந்து ஸ்கார்பியோ வந்து அது ஒரு முகத்தை மாற்றுச்சு அதுக்கடுத்து பொலரோ வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் எஸ்யூவி அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜைலோ ஜைலோ விட்டோம் ஜைலோ வந்து இது மாஸ் மூவர் பீப்புள் மூவர் பீப்புள் மூவர் ஸோ ஒரு அஃபோர்டபுள் ஒரு ஹை அண்ட் எஸ்யூவி ஒரு மாஸ் மூவர் அப்படி தான் நம்மளுக்கு இருந்தது அதுக்கடுத்து நீங்கள் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா வேறு என்ட்ரி வேறு இடத்துல தான் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகணும் இன்னொரு செக்மெண்ட் இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் என்ட்ரி ஆகணும் அந்த செக்மெண்ட் தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் செக்மெண்ட் வேலையில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் ரிஃபைண்டு கொஞ்சம் ஹை அண்டு கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் அந்த அஃபோர்டபுளுக்கு போனால் தான் அந்த எக்ஸ்யூவி ஃபைவ் டபுள் அவங்க வந்து லைட் வெயிட்டு எஃபிஷியன்சி ரிஃபைன்மெண்ட்டு அப்போ வந்து நீங்கள் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் குறை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் கம்பேர் டு பாடி ஆன் ஃபைவ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் டைனமிக்ஸ் நல்லா இருக்கும் இருக்கணும் வண்டி ஹை ஸ்பீடு இருக்கணும் ஹேண்ட்லிங் வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நீங்கள் பாடி ஆன் ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும்போது ரோல் ரோல் இருக்கும் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஒரு சேஃபான வண்டி சேஃபான ஃபீலிங் இருக்கணும் ஹை ஸ்பீட் டிரைவிங்கில் போகும் பொழுது அப்படி இருக்கணும்னா கொஞ்சம் மோனோகாக்கு வந்து அதில் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடில் ஹை ஸ்பீடில் பாடி ஆன் ஃப்ரேம்லாம் நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போக மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஸ்பீடில் தான் போவீங்க ஒரு ஒன் நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி கிலோமீட்டர்லாம் போகும்போது நம்ம ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி போகிறதில்ல பட் இட் இஸ் கேப்பபிள் கேப்பபிள் அதை நீங்கள் டிசைன் பண்ணி வெளியில் விடும்போது நாங்கள் வந்து அதை எடுத்த ஹை ஸ்பீடு சேஃப்டி வந்து நீங்கள் பார்த்து தான் விடணும் அந்த மாதிரி மூணோக்கா கொண்டியை அப்படி விடும் விடும் பொழுது அந்த செக்மெண்ட்டில் அது போகும் ப்ரொஃபஷனல் செக்மெண்ட்டில் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது மூணோக்காக்கு போகணும் அந்த ஏரியாவுக்கு அதனால தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி மூணோக்காக்கில் போனோன்னே அது ரொம்ப ஹிட் அது எஸ்யூவி நம்ம இருக்கிறது எஸ்யூவி தான் எஸ்யூவி ஹிட் ஆச்சு அப்படி தான் வந்தது அது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எக்ஸ்பென்ஷன் அது ஆக்சுவலி வந்து பீப்புள் நிறைய பேருக்கு முதல்ல அது ஒரு மோனோகாக்குன்னே தெரியாது யூஸ்வல் மகேந்திராவோட ஒரு லேட்ரான் ஃபிலம் ஆனால் அது ஓட்ட ஓட்ட இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து எக்ஸ்யூவி ஃபைவ் டபுள் ஓட்டும்போது தான் இல்லையே இது டோட்டலாக ஒரு புதிய காராக இருக்குது அந்த என்ஜினோட ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அந்த உள்ளே வந்து அந்த டயல்ஸ் அந்த சர்க்குலர் டயல்ஸ் அந்த ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் ஹேண்ட் பிரேக்கோட டிசைன் அந்த சீட்டில் கொடுத்த ப்ளோ பால் ஸ்ட்ரிங் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக புதுசாக இருந்தது அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து மார்க்கெட் உள்ளே எடுத்தது சார் அப்புறம் ஆக்சுவலி ஒரு எம்எஸ்பிடி நேட்டிங்க நாங்கள் போனோம் அது ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா சார் ஒரு ஒரு குழந்தையை கொண்டு போய் ஒரு ரைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன்றலா மாதிரி ஒரு இடத்துல விட்டது மாதிரி நான் பர்சனலி ஃபீல் பண்ணேன் ஒரு என்ஜினியரிங் மாஸ்டர் பீஸ் எந்த இடத்தையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக எல்லா லேஅவுட்ஸ் பிளான் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆக்சஸ் கொடுத்து டெஸ்டிங் உங்களோட இன்னோஸ் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் ப்ளஸ் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் ட்ராக் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா யூ ஆர் ஃபோர்சிங் த ஃபியூச்சர் நீங்கள் வந்து இனி நிறைய எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த விஷயத்தில் அது எப்படி சார் அந்த கனெக்டிவிட்டி இனி உங்களோட அந்த ஃபியூச்சர் அந்த அதான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஆகாயத்தை பார்த்தா கைனு நீங்கள் வந்து மல்டிநேஷனல்ஸ் அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய காரை கொண்டு வரணும்னா சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நம்ம வந்து வெறுமனே வந்து பேஷன் மட்டும் இருந்தது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டாரு நியூட்டனே வந்து தப்பனும் ப்ரூவ் பண்ணார் நல்ல தேரி கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அதுக்கு வந்து அவர் பட்ட பாடு கொஞ்சம் அணிஞ்ச கிடையாது பத்து வருஷம் அது குழைச்சிருக்காரு அவரனுடைய நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸில் பத்து
இன்டென்ட் இருக்கணும் நமக்கு என்ன தேவையோ அது இருக்கணும் பட் அதை வந்து நல்லா பேக் பண்ணிங்கன்னா குறைச்சிடலாம் எக்ஸ்பென்ஸை குறைச்சிடலாம் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்டர் ரிங் ரோடு இன்னர் ரிங் ரோடு ஹை ஸ்பீட் ட்ராக் வந்து இருக்கும் அதுக்குள்ளே தான் பிரேக் ட்ராக்கு எல்லாம் டைனமிக் ட்ராக் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ராக்காக ஒரு ஏரியா கிளீன் பண்ணிங்கன்னா மற்ற ட்ராக்குக்கும் நீங்கள் கிளீன் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அப்படி தான் பண்ணும் ஸோ அது வந்து நல்ல அசட் ஆச்சு அது வந்து அப்போ அந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ராக்குக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் போட வேண்டியதாக போயிடுச்சு ஆனால் உள்ள அக்சஸ்க்கு மற்ற ட்ராக் அக்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பிரிட்ஜுக்கு என்ன கிளம்ப போகணும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வந்தது பட் இட்ஸ் ஓகே அதை பண்ணணும் அது கூட அந்த பேரபாலிக் கருவு வந்து அந்த பிரிட்ஜ் கூட அப்படி கனெக்ட் ஆகி வரும் அது வந்து பேரபாலிக்கர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரியில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் தான் அங்கே போகணும் நார்மலாக ஒரு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா வண்டி ஸ்லைட் ஆகும் இது அதை வந்து பேமெண்ட் பண்ணும்போது எல்என்டி தான் பண்ணாங்க அவங்க வந்து இது வரைக்கும் பண்ணதில்ல அது நீங்கள் இது அந்த பேமெண்ட் பண்ணுற மெஷின்ஸை வந்து அந்த க்ரஷிங் பண்ணுற மெஷின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷ் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி அதை பே பண்ணும் பிளாக் பை பிளாக் அதுக்குன்னு ஒரு பிரபலிக்க ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப்பை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லைனா வண்டி உதற ஆரம்பிச்சிருக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து அந்த மெஷினை கொண்டு அங்கே நிறுத்தினாவே மெஷின் வந்து ஸ்லைட் ஆக ஸ்பீடு இல்லை ஆமாம் அப்புறம் அந்த தார் அந்த மிக்சரை வந்து நீங்கள் அங்கே போடும் பொழுது அது ஹாட்டாக தான் இருக்கும் ஹாட் பண்ணி ஹாட் பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜல்லியும் அந்த தாரும் ஹீட் பண்ணி பிட்டுமின் எல்லாம் போட்டுட்டு போட்டுட்டு அங்கே போடணும் போட்டால் அது அப்படியே ஸ்லைட் ஆகும் கீழே வரும் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு ஓகே ஜப்பான் டெக்னாலஜி தான் இருக்குது அதை பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் பண்ணுவாங்க பட் லோக்கலாக எல்என்டி நல்லா பண்ணிட்டாங்க அது சில ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் அதை அதை மட்டும் அந்த பரபலிக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மூணு மாதம் ரெண்டு சவுத் சவுத்து நார்க்கம் முடிக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டாங்க அதை பண்ணுறதுக்கு பட் அவங்க வந்து அந்த ஜப்பான் டெக்னாலஜி மாதிரியே லோக்கலாக பண்ணி தான் பண்ணும் பண்ணாங்க வேறு வழியே கிடையாது அந்த மாதிரி தான் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டாங்க அவங்க சூப்பர் அது அந்த ட்ராக் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயே வந்துருச்சு அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு ஒரு வருஷம் நல்லா டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்வி செவன் டபுள் வந்து ஃபுல்லாக ஹை ஸ்பீடில் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் நான் ஓட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அது இப்போ ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு ஒரு சொல்லிட்டு ஒன் கண்டினியூஸாக ஓட்டணும் ஒன் எயிட்டி ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி ட்ராக் இருந்தால் தான் வண்டி நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தா ஹை ஸ்பீடில் ஓட்டி பார்த்தா ஒரு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஹை ஸ்பீடில் நீங்கள் வந்து வண்டியை நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி போ நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க போய் ஸ்டேஜில் சொல்கிறீங்க என் வண்டியில் டூ டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் நீங்கள் போய் கஸ்டமர்கிட்ட வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி இருக்குன்ட்டு அவர் எங்கேயாவது ஒரு நேராக எம்டியான ஒரு ஸ்ட்ரைட் ரோட்டில் விட்டு அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருச்சு நம்ம போய் எங்கே டெஸ்ட் பண்ணுறது டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பி இங்கே சென்னையில் நமக்கு டெஸ்டாக இருந்தால் தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கார்னரிங்கில் எல்லாத்துலேயும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் மேனுவரிங் லேன் சேஞ்சு இது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பியும் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரும் டிக்ளேர் பண்ணோம் அந்த அந்த ப்ரக்ளமேஷனுக்கு உரிதான எல்லா டெஸ்டிங்கும் எல்லாம் நம்ம போய் தப்பெல்லாம் அதை சொல்லக்கூடாது இல்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் வந்து விற்கப்போங்க ஆனால் அவங்க கொண்டு வந்து போய் கஸ்டமர்கிட்ட போய் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் பிஹெச்பின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள நம்பி அந்த வண்டி ஓட்டிட்டாங்க லைஃபே அதில் தானே இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது லைஃப் அட் ரிஸ்க் அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே வந்து மை மைந்திராவில் நான் டேக்கிட் கண்டிப்பாக சூப்பர் அது அந்த மாதிரி அதுக்காக தான் பண்ணுது சேஃப்டி ஃபோக்கஸ்டாக அந்த ப்ராடக்ட் என்ன சொல்கிறோமோ அதை அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிடணும் கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணு ஒரு சின்ன நிகிள்ஸ்லாம் இருக்கலாம் கோல்டு கஃப் அது ஓகே அது இப்போ அன்கண்ட்ரோலபுளாக பட் பேசிக் த்ரெட் இருக்கு ஒரு ஒரு பிராண்ட் உங்ககிட்ட வந்து வாங்குறாங்க அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பிராண்டு கீழே வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கு அதை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஓகே சார் சார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் வந்து எலக்ட்ரிக்
அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் எஸ்யூவிஸ் பாடியான் ப்ரைம் ஓனோ காக் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் வந்து இன்னும் வரல அந்த ட்ரெடிஷ்னல் எஸ்யூவிஸ் பாடி மோனோ காக் அதில் அந்த ஹெவி லார்ஜ் எஸ்யூவிஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரல அதில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் நம்மளுக்கு தான் வந்து செவன் சீட்டர் அதுக்கு வந்து ரேஞ்சு வேணும் உங்களுக்கு ரேஞ்சு அண்ட் பேட்ரியில் வந்து இப்போ ஒரு கிலோவாட் அவர் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு கிலோமீட்டர் கொடுக்குது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் கிலோவாட் அவர் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் நீங்கள் போகலாம் இப்போ இங்கேருந்து நாங்கள் சேலம் போனாவே கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அது வந்து நீங்கள் ஆக்சலேஷன் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஆக்சலேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த டிராஃபிக்கில் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிடும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சிடும் அப்படி குறையும் பொழுது உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த சார்ஜிங்னா இப்போ அந்த ஒரு அறுபது கிலோவாட் அவர் பேட்ரியை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும் வச்சுக்கங்களேன் ஈவன் ஹாஃப் தேர்ட்டி கிலோவாட் அவர் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நார்மல் சார்ஜிங் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து பண்ணிடலாம் பட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இல்லை இல்லை ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் போட முடியாது நீ இப்போ உங்களுக்கு எங்கே உங்களுக்கு தெரியாது எங்கே போய் நீங்கள் இப்போ எம்டி ஆகும் அப்படின்னு லொக்கேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா பண்ணிடலாம் மிட் பாயிண்ட்லேயோ இல்லை உந்தூர் பேட்டையிலையோ அல்லது திருச்சி பக்கம் திருச்சி பக்கமோ இல்லை அங்கே சேலத்துக்கு முன்னாடியோ ஆத்தூர்லேயோ எங்கே போடணுனாலும் பட் அந்த பாயிண்ட்டு தான் உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு அடுத்து இல்லை இல்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் போயிட்டு <laughs> 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 போயிட்டு வந்துக்கிறாங்க அது வந்து செகண்டரி கார்டாக தான் வந்திருக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் யூஸ் வந்து செகண்டரி அல்லது வந்து ஒய்ஃபுக்குன்னு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க ஓகே இப்போ ஹஸ்பண்ட் இந்த கார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னா இந்த கார் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஐஸ் வெஹிக்கிள் ஒரு வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரெண்டு கார் வச்சுருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க சில க சில ஒருத்தருக்கு வந்து வெளியில் போகும்போது டேக்ஸி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது இங்கே ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகிறவங்க வந்து இந்த அந்த காருக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வாங்குகிறவங்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அது வந்து சப் கான்ட்ராக்டர் பிலோ ஃபோர் மீட்டரில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு நாங்கள் மெயினாக இருக்கிறது வந்து எபவ் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து நம்ம தார் எக்ஸ்யூ எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோ இப்போ நியூ ஸ்கார்பியோ நம்ம விடணும் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம நம்ம எக்ஸ்யூவி செ ஃபோர் டபுளோ இருக்குது பார்த்து த்ரீ டபுளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் நாங்கள் விட போகிறோம் இப்போ சூன் விட போகிறோம் ஓகே ஸோ அது வந்துட்டு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அந்த செக்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இந்த ரேஞ்செலாம் வரும் இப்போ எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் எலக்ட்ரிக் நீங்கள் அந்த கியூ டூ அல்லது கியூ த்ரீ ப்ரீஃபிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஆறு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் போய் அப்போ இந்த ரீசெண்டாக ஒரு டீசர் பார்த்துருப்பீங்க மூணு மூணு எலக்ட்ரிக் அது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக போயிட்டு இருக்கு சூப்பராக இருந்தது அந்த லைட்டிங் வந்து இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது கூட எலக்ட்ரிக் ப்ரோக்ராம் ரிவியூக்காக தான் வந்திருக்கு அப்படியா ஓகே ஸோ அதனால் ஏன் ஓகே சார் அப்புறம் சார் ஆக்சுவலி மார்க்கெட் வந்து நம்ம பேண்டமிக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஸ்லகிஷ்னஸ் இருந்தது ஃபினான்ஷியலி அப்புறம் பேண்டமிக் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் சிப் ஷார்ட்டேஜ் லாக்டவுன்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ மார்க்கெட் ரிவைவ் ஆகுது மஹேந்திரா வந்து எஸ்யூவிஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது உங்களோட இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவிஸ் இருக்குது இனி இருக்கக்கூடிய டார்கெட் ஃபுல் எஸ்யூவிஸ் அப்போ அந்த லோவர் அண்ட் கன்சியூமர்ஸ் வந்து அந்த கேயூவி ஒன் டபுளோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஃப்யூச்சர்லேயும் ரிஃப்ரெஷ் வந்து அந்த என்ட்ரி லெவலுக்கும் செதான்ஸ் அண்ட் ஹேஷ்பேக்ஸ் இல்லைன்னு மகேந்திரா ப்ரெஸ் ரிலீஸில் சொன்னாங்க அது ஏன் சார் அப்படி ஆக்சுவலி ஆக்சுவலாக கேயூவி வந்து எஸ்யூவி தான் எஸ்யூவி ஒரு காம்பெனி எஸ்யூவிலாம் அங்கே இருக்கும் வேர்ல்டு வைடு மார்க்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ குரோத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யூவியில் தான் எஸ்யூவி ஆ செடானும் கார்ஸும் வந்து குரோ ஆகல நீங்களே பார்த்துருக்கோம் இன்னும் இந்தியாவிலையும் கிடையாது மார்க்கெட் அப்படி குறைஞ்சிட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா சிம்பிள் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸு லக்கேஜ் ஸ்பேஸு அதுதான் வந்து மக்களுக்கு கன்வீனியன்ஸு கம்ஃபர்ட் அதுதான் தேவை ஸோ அதில் எஸ்யூவியில் தான் இருக்குது அந்த அதுதான் அந்த அதுதான் அதுதான் ரீச
அப்புறம் உட்காந்துருக்கிற சீட்டிங் பொசிஷன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இது எல்லாம் வந்து மக்கள் லைக் பண்ணுறாங்க ஓகே சேஃப்டி சேஃப்டி அது லைக் பண்ணுறாங்க மக்கள் ஹை ஸ்பீடில் கொஞ்சம் போகிறதுக்கு நல்ல காம்பேக்ட் எஸ்யூவி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஈவன் எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபோர் அதுவே நல்ல ட்ரைவர் போக கம்ஃபர்ட் கொடுக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஹைட்டை கொஞ்சம் குறைச்சி குறைச்சிருக்கோம் பட்டு மற்றபடி வண்டி நல்ல சேஃப்டியாக இருக்குது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதுதான் மத் மக்கள் லைக் பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு வேணும் வேணும் அதான் அந்த ஃபோக்கஸ் அது ஸ்பேஸு கம்ஃபர்ட்டு ரைடு ஹேண்ட்லிங் ஸ்பீடு அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அதில் வந்து கார் வந்து அடிபடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக கார் வாஸ் ஏ ட்ரான்சிஷன் டுவர்ட்ஸ் எஸ்யூவி ஓகே பீப்புள் அந்த ஒரு டைமில் அதை வச்சு நம்ம இப்போ கட்டவண்டிக்கும் நம்ம கார் வந்து பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கார்லேருந்து எஸ்யூவிக்கு வந்து பார்த்தீங்களா ஓகே அதுதான் நான் பார்த்தேன் அந்த எவல்யூஷன் தான் அது எவல்யூஷன் தான் அது ஓகே நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகி நம்ம வர்றது மாதிரி அது அந்த முன்னாடி போனட்டு பின்னாடி டிக்கி அந்த லெங்கத்துக்கு விட்டுட்டு சும்னு குறுகிய இடத்துக்கு வந்து கஸ்டமர் கொடுத்தா தே டோன்ட் லைக் இட் ஓகே ரூஃபும் ஸ்லோப்பாக இன்னும் கஞ்சஸ்டாக தான் ஓகே சூப்பர் சார் ஆக்சுவலி வந்து ஸ்கார்பியோ டுவெண்ட்டி அதாவது நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் ஆகட்டும் நாங்கள் கூட எங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரிஸில் ரீல்ஸில் பீப்புளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த வெஹிக்கிள் கேமரா ஃப்ளாக்கில் பார்க்கும்போது எதிர்பார்ப்புக்கு ஏன்னா எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோ வந்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த பக்கம் இந்த காருக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்டர்நெட் ஸ்கூப்பை நான் சொல்கிறேன் இன்டர்நெட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ வருது தாரில் வந்து ஒரு வெர்டிக்கலான சாரி ஸ்கார்பியோவில் ஒரு வெர்டிக்கலான இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் வருதுன்னு சொல்லி ஃபோட்டோ இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு ரோட்ரி நாவ் இருக்குது இப்போ ஒரு 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 எதிர்பார்ப்பில் இதில் வந்து ட்ரை மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேபி இதில் ட்ராக்ஷன் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த இந்த கார் வந்து பாடி அண்ட் ஃப்ரேமில் இருக்க போகுது அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அது எப்படி ஒரு கன்சியூமர் பாயிண்டில் எப்படி இருக்க போகுது ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பென்ஸ் ஆடி பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸ்யூ செவன் டபுளோ அதில் தான் அந்த அதில் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கீழே 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 அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸை கொண்டுட்டு வரணும் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தான் ஐடியா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு இருக்காங்க அப்புறம் டொயோட்டா இருக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஜிஎம் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா பாடியான் ஃப்ரேம் வித்தகர்கள் சரி அவங்களையும் கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்துடலாம் இந்த பக்கத்து இந்த பக்கத்தையும் தொட்டு பார்த்துடலாமே இல்லை அது கரெக்டு சார் கரெக்ட் நம்ம மக்களுக்கு தானே கொடுக்குறோம் கொடுக்க போகிறோம் அந்த அப்போ அந்த அந்த பாயிண்டில் என்னென்னா அந்த கன்சியூமர் லக்ஷூரியஸான கன்சியூமருக்கு எங்கள் கிட்ட ஃப்ளாக்ஷிப்பாக செவன் டபுளோ இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து நீங்கள் வந்து குளோபலி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரக்கட் எஸ்யூவியை வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நம்மக்கிட்டே ஒரு கார் வரப்போ அதான் பாயிண்ட் அதில் இந்த குளோபல் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கலாமே ஆமாம் கண்டிப்பாக தே ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இல்லையா இந்த அந்த பிராண்டினுடைய கார்லாம் பார்த்துட்டு இது நம்ம எங்கே வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே அதுதானே நம்ம அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி தானே நம்ம படித்து வந்தோம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தோம் இப்போ தான் தெரியுது அந்த வாதியர்களாம் அவங்க ச கவர்மெண்ட் எப்படி சேலரி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு இப்போ தான் நமக்கு புரியுது நம்ம படிக்கும்போது எப்படி சேலரி வருது எப்படி மதியானம் சாப்பாடு போடுறாங்க நமக்கு எப்படி கா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து ஒன்றுமே எதுவுமே ஃபீஸே கட்டல கட்டல நம்ம ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு பிடெக் முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் வர்ற வரைக்கும் என்ன ஃபீஸ் கட்டணும் ஒன்றுமே கட்டலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலாயிரம் ரூபா அந்த இதுக்கு எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டினேன் ஞாபகம் ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த நாலாயிர ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்க திருப்பி என்ஜினியரிங் பிடெக்கில் பிஎஸ்சியில் வந்து அதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்க என்ஜினியரிங் எக்ஸாம் ஃபீஸே கிடையாது யார் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு இந்த மக்கள் தானே டேக்ஸ் ஒவ்வொரு பொருளையும் வாங்கும்போது அவங்க தானே கொடுத்துருக்காங்க அதை மக்களுக்கு தான் திருப்பி கொடுக்க அது அது அதை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மக் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை வந்து பர்த் ரைட்னு நினைக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு கொடுத்த உரிமை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கடனாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் நல்லது பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் நல்லது பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களான்னு யோசிக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா எனக்கு பட்டது வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில்
ஏன்ப்பா உனக்கு இவ்வளோ நாலேஜ் அதில் இருக்கா அப்படின்னாரு இவனுக்கு என்ன பைத்தியமா நீ அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் அதை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட் தோணுச்சு அதை ஆகாயத்தில் பார்த்தா அப்படி விண்மீங்கெலாம் இருக்குது இது என்னான்னு புரியாமல் தான் எடுத்து அப்படியே படித்து பார்த்தா தான் லைப்ரரியில் உட்காந்து படிக்கிறது தானே அப்போ எங்கே இன்டர்நெட் ஆமாம் அப்போ நீங்கள் ஒன்றுப்பா ஒன்று பண்ண நீங்கள் ஒன்று டெய்லி ஏழரை மணிக்கு வா என் வீட்டுக்கு ஏழு டு எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு தான் காலேஜ் ஏழு டு எட்டரை வந்து அவர் ஃப்ரீயாக எனக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லி தருவார் இப்போ நம்ம என்ன வேணாலும் டவுட் இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் தான் ஓகே ஓகே அதில் வந்து அவரை மெருகேற்றி தான் அதுக்கு அந்த இது அவர் ஒரு பைசா கூட அங்கிட்ட வந்து வாங்கினேன் சில நாள் சாப்பிட்டு போப்பா அப்படி பேர் நான் ஏழரை மணிக்கு அங்கே வேலூரில் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஆண்டிபட்டி ஒரு கிராமம் அங்கேருந்து நான் பதினேழு கிலோமீட்டர் நான் அங்கே போனோம்னா பதினேழு ப்ளஸ் த்ரீ கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் நான் போகணும் அப்படின்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் பஸ்ஸில் ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா டிக்கெட் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய லைஃப் அப்போ அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒ ஒன் இயர் நிறையா நாள் அவர்கிட்ட மீட் பண்ணியிருக்கேன் டெய்லி மீட் பண்ணுறது கிடையாது நிறையா நாள் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவர்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததான் இல்லையா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த தேரியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய வெறி ஃபிசிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு பட் அவங்களாம் வந்து உங்களுக்கு எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பணம் முக்கியமே கிடையாது கிடையாது இந்த டீச்சர்ஸ் கம்யூனிட்டி இந்த ஹோல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபியூச்சர் கிரியேட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இந்த ஜாப்பில் நீங்கள் போயிட்டு இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஐஐடியில் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா ஐம்பது லட்ச ரூபா அந்த டீச்சருக்கு நீங்கள் என்னப்பா பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீ எங்கேருந்து வந்தீங்க வந்துங்க நாங்களாம் எல்கேஜி யூகேஜ்லாம் படிக்கிறது கிடையாது அவன் ஒன்றாவதுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் இப்போலாம் எல்கேஜியில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த எல்கேஜி ஜாயின் பண்ணணும்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து முப்பதனாயிரரூவா காசு கேட்குறாங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த வழி தெரியுது எப்படி வந்து அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்ட்டு அதனால தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணி கவர்மெண்ட் நடத்த முடியாது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்க சேலரியும் கொடுக்க முடியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை அப்படி தான் ப்ரைவேட்டை கம்பேர் பண்ணவே தெரியுது கண்டிப்பாக அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இப்போ நீங்கள் இந்த சொசைட்டிக்கு இப்படி பண்ண பண்ண தான் அந்த எக்கனாமி குரோ ஆகும்ல அதை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணால் தான் எனக்கு எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கையே இல்லை நம்ம ஸ்கூலிங் சிஸ்டம் வந்து இப்படி ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆனால் அந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்படி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது ஒரு பெரிய அது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் கண்டிப்பாக அது அது இல்லை அதுதான் வந்து இது இப்போ பேசிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா அறுபது லட்ச ரூபா சேலரி வாங்குங்க பட் உங்களை வந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அல்லது ஃபோர் இயர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் இதை படிக்க வைக்கிறது யார் இந்த கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் அவங்க ஏக்கப்படுற ஒரு பொருளை வந்து அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக கொடுக்க கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் பதினெட்டு வருஷம் படித்து அவங்களுக்கு பதினெட்டு வருஷம் எனக்கு ச படிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணுற மாதிரி தானே அது சூப்பர் சார் அதில் ஒரு பாயிண்ட் கூட நான் ஆட் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்மளை பார்த்து பொறாமப்படாத ஒருத்தங்களே டீச்சர்ஸ் தான் பெருமைப்படுவாங்க வேறு யார் கூட பொறாமப்படலாம் எல்லாரையும் அப்படி அடிச்சு சொல்லலை ஆனால் டீச்சர் கம்யூனிட்டி மட்டும்தான் நம்மளை டீச்சர் வந்து எங்கேயாவது பார்த்தாங்கன்னா நீ இப்போ என்ன பண்ணுற நல்லா இருக்கே அவங்க வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த லெவலில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிற ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் பிஎஸ்சி ஃபாஸ்ட்டாக எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து பேப்பர் நிறையா கன்சியூம் ஆகும் அந்த டீச்சர் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் இருந்த டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க நான் வந்து லாஸ்ட் ரோல் உட்காந்துருந்தேன் என்னோடய வேலுசாமினே வி லாஸ்ட் ரோல் லாஸ்ட் ரோல் அந்த டேபிளில் தான் பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க அங்கேருந்து வந்துட்டு வந்துட்டு போகணும் அந்த டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க வந்து பேப்பரை கையில் வச்சுக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டாங்க பக்கத்தில் எப்போ நான் முடிக்கிறனோ அப்போ அந்த பேப்பர் வச்சுருவாங்க வச்சுருவாங்க கேட்கவே வேணாம் கேட்கவே வேணாம் நான் நினச்சி பார்த்தேன் அப்பா அந்த டீச்சரை நம்ம எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் அவங்க கை எடுத்து கும்பிட்டுட்டேன் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது இதெல்லாம் இந் இந்த நீங்கள்
அந்த எல்லாத்துலேயும் அந்த ஸ்டோரி அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கனெக்டிவிட்டி சூப்பர் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி நடக்குது அப்படின்னா இவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உந்தல் வந்து மனசுக்குள்ளார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து காரணம் சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து எக்ஸ்யூஸ் ஹேண்டபிளாக கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உந்து சக்தி நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்து நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன் நீ பண்ண அப்படின்னு எல்லாரும் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்களே ஆமாம் சார் பேஷனுக்கும் ஜாபுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பேஷனேட்டாக அந்த ஜாபை பண்ணும்போதும் அது சார் அந்த காருக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகும்போதே அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருக்கிறது தெரியும் தெரியும் அது எல்லாமே அதில் இருக்குது அந்த சைடிங் சீட் ஆகட்டும் இந்த டிரைவரை இன்வைட் பண்ணுற இந்த சீட்டு பார்த்தீங்களா அது வந்து மீடியாவில் பிரேக் ஆகும்போது எக்ஸ்யூவியில் வருதா அதெல்லாம் ஒரு கன்சியூமர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பெரிய விஷயம் அந்த பதினெட்டு வருஷம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்களே அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வெறியில் உருவாகிறது அந்த ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க மஹிந்திரா வந்து வண்டி விற்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டுருக்காங்க இப்போ மஹிந்திராவே தான் வந்து நிறைய வண்டி பண்ணியிருக்காங்க இப்படி பண்ணாங்களா அது அந்த டீமை பொறுத்து தான் இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த அதில் ஒர்க் பண்ணுற டீமு அவங்களுடைய ஐடியாலஜி என்ன அந்த ஐடியாலஜிக்கு பின்னாடி இருக்கிற உந்து சக்தி என்ன கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து ட்ரை பண்ணுறது நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிப்பாங்க அதை அப்படி தான் வரும் வரணும் ஓகே அதுதான் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் எந்த கம்பெனிகிட்ட டீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை எந்த ஆளுகிட்ட டீல் பண்ணுறீங்க அப்படி கேட்பீங்க நீங்கள் ஒரு டீலர்ஷிப்கே போடுறீங்க அந்த டீலர்ஷிப்பில் இருக்க யார் இருப்பா அந்த செல்லம் இருப்பா அவர் மட்டும் கீழ் பண்ணுவாங்க அவர் இருந்தாருன்னா பேசுங்களா தான் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப் ஆள் தான் முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஒரு லீடர் ஒரு டீம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாட்ச ஒரு மெம்பர்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து கம்பெனியும் பார்த்துக்கணும் அந்த சொசைட்டியும் பார்த்துக்கணும் சார் ஆக்சுவலி ஹோம் க்ரௌன் பிராண்ட் வந்து ம மஹேந்திரா பீப்புளுக்கு வந்து ஹோம் க்ரௌன் பிராண்டுக்கு மேலே நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம பிராண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஃபோக்கஸ்டு எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் வந்து ஹையஸ்ட்டு சேஃப்டி ரேட்டிங் அடல்ட்டுக்காகட்டும் கூட வந்து சைல்டுக்காகட்டும் அந்த ரேட்டிங் வந்து ரொம்ப பெருசு சேஃப்டி நீங்கள் சார் நான் கேட்கணுன்னு நினச்சதுக்கான ஆன்சர் சார் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கன்சியூமருக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த பாயிண்டில் அந்த பிராண்ட் வந்து இந்தியன் பிராண்ட் ஒரு சென்டிமெண்ட் வந்து பையஸ் கடையில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸில் ஆகட்டும் பேசும்போது கேட்கும் இவங்களுக்கு வந்து அந்த பிராண்டுக்கிட்ட இருந்து கிடைக்க வேண்டியதை சார் ஆக்சுவலி சொல்லிட்டீங்க எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோன்னு சொல்லி இதை தாண்டி இன்னும் மஹேந்திரா கிட்டே இருந்து நிறைய எதிர்பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இனி ஃப்யூச்சரில் இப்போ நீங்கள் நிறையா பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சீட்டுக்கு மட்டும்தான் அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது கோ டிரைவர் கிடையாது கிடையாது பின்னாடி உட்காந்துருவோம் கிடையாது இப்போ ரெகுலேஷன் படி டிரைவர் சீட்டில் வந்து யூ கேன் ப்ளே நீங்கள் வந்து வீடியோ ப்ளே பண்ணலாம் பட் அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் பட் கோ டிரைவருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது கிடையாது வீடியோ பார்க்குறது நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஏதோ வீடியோ பார்க்கலாம் சீரியல் பார்க்கலாம் இல்லை இப்போலாம் வந்து நிறையா ஷோஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிவிட்டு போகும் பொழுது பார்க்கலாம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ரிப்பில் போகிறீங்கன்னா அதை போட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் கோ டிரைவர் பின்னாடி இருக்கிறவங்க ஸோ அல்லது ஷாஃபர் ட்ரைவன் அது டிரைவர் ட்ரைவன் கார்னால் அவங்க இப்போ டிரைவர் மோட்டில் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பட் அந்த டிரைவர் ட்ரைவன் காரில் டிரைவர்கிட்ட தான் வந்து எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இருக்குது உட்காந்துருவங்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து முக்கியமாக வர்றது ஓகே ஸோ அந்த ரியர் சீட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது கோ பேசஞ்சர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்களுக்குலாம் ஸ்க்ரீன் அதில் இனோவேஷன்ஸ் வருது அதில் தான் வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் வருது அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்லி தான் இப்போ அது யூரோப்பில் வந்துருச்சு யூரோப் சைனாலாம் நிறையா வந்துருச்சு ஓகே சைனாலாம் நல்ல ரிச் கார்ஸ் வருது ஃபியூச்சர் ரிச் கார்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்க்கிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பார்க்கிங் நீங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸ்யூ செவன் டபுள்ல வந்து ரேடார் வந்து ஒரு ரேடார் ஒரு கேமரா இருக்குது கிட்டத்தட்ட சிஸ்டம் இந்த யூரோப்லேயும் சைனாலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரேடார் கேமரா அஞ்சு கேமரா அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அஃபோர்டபுளில் எப்படி கொண்டு வருது ஓகே அடுத்த டெக்னாலஜி சேஃப்டி செமி பார்க்கிங் கூட பார்க்கிங்க்கு வந்து கம்ஃபர்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது என்டர்டெயின்மெண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் தான் இருக்குது அது எப்படி எந்த ப்ராடக்டில் எப்போ கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது சூப்பர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே
எக்ஸ்யூ செவன் டபுள்யூவில் கேட்குறாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டி கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்களா அந்த டீசல் கார்ஸோட ஃபியூச்சர் எப்படி சார் பார்க்க ஏன்னா நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் நிப்பாட்டிட்டாங்க டீசல் வந்து ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த பிலோ ஃபோர் மீட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து உங்களுக்கு டீசல் காரனுடைய ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜி எமிஷன் டெக்னாலஜி போடும்போது காசு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு கேஸ்லின் அது சின்ன காராக இருக்கிறதுனால அதனுடைய எஃபிஷியன்சி வந்து அவ்வளோ வித்தியாசம் இல்லை இருக்குது பெரிய கார்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு கேஸ்லின் வந்து இப்போ பெரிய பெரிய கார்னு ஒரு லா செவன் சீட்டர் வரும்பொழுது அதுக்கு உண்டான லோடு நீங்கள் போட்டுட்டு போ போட்டுட்டு போனீங்கன்னா கேஸ்லின் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்போ டீசல் அதில் இருக்கும் அதனால தான் டீசல் வந்து இன்னும் வரைக்கும் அந்த எபவ் சர்டன் செக்மெண்ட்டில் வந்து டீசல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அது ஏன்னா அதான் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ எமிஷன் நாம்ஸ் டைட் பண்ணிட்டாங்க அந்த எமிஷன் நாம்ஸ் டைட் பண்ணப்போ வெரி கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து பேன் பண்ண மாட்டோம் டீசலை வந்து பேன் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்கள் சடனாலாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா எத்தனை மக்கள் வாங்கி வண்டி விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது எஃபிஷியன்ட் வண்டி தானே எமிஷன் நாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த வண்டியை வந்து எமிஷன் நாம் மீட் பண்ணுது அப்படின்னா அது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தானே அது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் சும்மா ரூமர் இந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி எனக்குலாம் நம்பிக்கை இல்லை அந்த மாதிரி பேன் வர்ற மாதிரிலாம் நம்பிக்கை இல்லை அது வந்து இன்னும் யூரோப்லேயும் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டீசல்லாம் விற்றுட்டுருக்காங்க விற்றுட்டுருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் ஜனவரி டூ டேர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டீசல் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் கேஸ்லின் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் கேஸ்லின் டீசல் கம்பெனி ஆகி தான் விற்றுட்டுருக்கு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி பேண்ட் வர மாதிரிலாம் தெரியல நம்பிக்கையாக வாங்கலாம் நானே வாங்குறது டீசல் தான் வாங்குறேன் அது ஏன்னா சார் டீசல் இன்ஜின் வந்து டிரைவிங் விரும்புகிறவங்க அந்த டார்க் லவர்ஸுக்கு வந்து டீசல் இல்லாமல் அந்த என்ன தான் நம்ம கேஸ்லின் ஓட்டலாம் அந்த டீசலில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பஞ்ச் ஒன் இஸ் டார்க்கு ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் போக நானூறு கிலோமீட்டர் போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் வந்து கேஸ்லின் வாங்கி அதை வந்து சிஓட்டு வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஊதி விட்டு போகிறீங்க நீங்கள் வந்து டீசலை வாங்கிட்டு இப்போ எமிஷன் நாம் நல்லா தானே இருக்குது அப்போ டீசல் வாங்கினீங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைவாக வரும்ல அதையே இந்த இந்த பூமி வந்து கிட்ட இந்த எலக்ட்ரிக் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது தானே அஃபோர்டபுள் எக்கனாமிக்கல் மக்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏன் ஏன் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் எடுத்துகிட்டு வாங்க சீக்கிரம் அப்படின்னா அது எக்கனாமிக்கெலாம் வரணும் இல்லை ஒரு புல்லக் கார்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் குதிரையில் போயிட்டு வந்தோம் புல்லக் கார்ட்டுக்கு வந்தோம் புல்லக் கார்ட்லேருந்து காருக்கு வந்தோம் காரிலேருந்து இப்போ இப்போ நூறு வருஷமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரணும் அது அது டெக்னாலஜி ஹேஸ் அது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது வர்றது அதுக்கு அது மெச்சூர் ஆகி டெவலப் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது அஃபோர்டபுளாக வர்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது யூரோப்லேயே இப்போ வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் பேட்ரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக வரவே இல்லை அதனால் ஒரு இன்னொரு மூணு நாலு வருஷம் ஆக வர்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோவா டீசலும் கேஸ்லினும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பேன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுல நம்பிக்கை கிடையாது எப்படி டேங்க் சொல்கிறதுனே தெரியல நீங்கள் இந்த மீட்டிங்க்கு முன்னாடி ஆகட்டும் ரொம்ப அதாவது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் நீங்கள் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இவ்வளோ கேஷுவலாக எங்கள் கூட வந்து அதாவது கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஃப்ரீயாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலி வந்து சார் மோட்டோ கேஸில் வந்து உங்களை ஒரு கெஸ்டாக இன்றைக்கி எங்கள் கிட்டே கிடச்சது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் Thank you so much, sir. Thank Motor you. Cast and Motor okay. Wagon, uh, uh, our subscribers, our all of them, uh, thank you so much, Asir. Thank and you. Thank, uh, you. thank you so much, Daniel and Mohupal. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. 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 கஸ்டமர் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு இது ஒரு சோர்ஸ் நாங்கள் வண்டி பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட போய் கற்றுக்கிறத விட அதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் வீட்டெலாம் கேட்டு இது விரும்புகிறாங்க இது விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க இதுதான் சார் லேட்டஸ்ட் கஸ்டமர் விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் எங்களுக்கு உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அந்த கமெண்ட்ஸில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் என்ன போடுறாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் நல்லா வாட்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ இட்ஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் லேர்னிங் ஃபார் அஸ் Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.